Vanochtend sy boodskap, uh, sy titel is, Bewaar jou inner mens, God your inner being. En voor ons gaan hoor wat die Heere vir ons gaan sê vanmorgen, en wat hy vir ons gaan leer, kom ons dit net so en ons maak ons oor toe. Heere, dit was ons een voorrecht om u te aanbid en klein te word voor die troon vanmorgen en nou is het vir ons een voorrecht om na u woord te luister en ons is honger om te hoor wat u vir ons wil sê en daarom maak ons ons self nou oop en ons vraag Heere praat met ons, leer vir ons en ek vraag Heere kom, kom werk dier my, kom praat dier my, heilige gis, gees neem besit van my en, uh, en leer ons rarig vanmorgen Heere en laat dit wat ons vanmorgen hoor van u af dat het ons leven sal verander en dat het een baie, baie groot verskil in ons levens en in ons harte sal maak. Ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. There is a battle for your heart and your mind and your soul. Dis die ding wat ek kan oor en oor en oor kan sê en of ons dit wil weet, Dit is die waarheid. Of ons dit wil hoor en of ons dit wil besef, dit is die waarheid. Daar is een strijd vir jou hart, daar is een strijd vir jou denke, daar is een strijd vir jou en my siel. En, en, en moet nie een fout maak vanmorgen nie. Die duivel wil jou vernietig en die duivel wil my vernietig. En, en, en hy weet precies wat er een rol ons denken, ons gedagte is, ons inner mens in ons leven speel. En, en juist daarom is dit baie keer die eerste plek waar hy vir ons aanval. Dit is baie keer die plek waarop hy focus, want hy weet as hy dit recht krijgt om daar vir ons te mislui en daar vir ons aan te val, dan het dit een geweldige invloed op die reis van ons leven. Ek wil, as ons, as ons vanmorgen praat oor ons inner mens, ons, 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 ons gedagtes, ons denke, hierdie, hierdie inner being van my, nee, dan wil ek die voorbeeld gebruik van een van akker vol vruchtbare grond en sê ons inner mens, ons gedagtes, ons denke, ons hart is soos een akker vol vruchtbare grond en, en hoe werk dit as ons is nou in, 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 in lente en, en dis die tyd wat ons weer saad in die grond sit en plant en water gee en dis die selfde gebeur met, 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 met ons inner mens en hierdie vruchtbare akker word saad ingeplant, word saad ingegooi en daar die saad ontkiem en dit kom op en dit dra vruchte. En jy sien die ding is, die duivel wil, wil saad in ons inner mens saai, wat op die ouwe ene geweldige skade aan my en jou kan doen. Hy wil saad in ons saai wat, wat hom sal verheerlik en eer, en nie wat God sal verheerlik en eer nie. En, en moet nie een fout maak nie, die saad wat in ons inner mens en in ons gedagtes gesaai word, dit sal eventually opkom en dit sal vruchte dra, en die vruchte sal of soet en lekker wees, of bitter en sleg. Dit gaan in een groot mate afhang van wat ons kies, en dis wat vanmorgen sy boodskap kom. Ons het verlede week uh, bykie stil gestaan in spreke, ons staan vanmorgen weer stil in spreke, en ons gaan praat oor een tekst wat, wat jy baie goed ken, en ek hoop dat uh, vandag jy iets niets uit die tekst uit gaan leer, dat die Heere vir jou gaan toeris uit die tekst uit op een ander manier. Dit is spreke 4 vers, vers 23, God your heart above all else for it is the source of life. Kom ek lees dit ook vir jou uit the New Living Translation. God your heart above all else for it determines the course of your life. Nou mense die die woordkie daar wat vertaal word met hart is die Hebreeuwse woordkie natsar. Dit beteken letterlik to preserve or to keep. Dit beteken ook thinking. Dit beteken, en kan daarmee ook vertaal word, inner being. Dit kan ook soms vertaal word met jou wil. En dit is ook om ek vanmorgen sy titel kies, uh, praat van, van ons inner mens. Nee, dit, dit, dit kom hier so uit. En die opdracht wat ons in hierdie, in hierdie tekst sien, is dat ons moet versichtig wees, dat ons moet, 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 uh, we must keep our inner being, nee, we must guard our inner being, en daar is intensiteit in hierdie opdracht, nee, wat sê, boe alles, 
met ander woorde, veral, with all diligence, wat belangriker is, is baie ander goed, hierdie ding is ontzettend belangrijk. En hoekom, hoekom is die opdracht so? Want die woord sê vir ons, dat die consequence is, van dit wat ons in ons hart, en in ons inner mens, en in ons denken toelaat, nee, uh, dit is a source of life, dit is letterlijk soos een fontein wat, wat opspring, en dit het een geweldige invloed op ons leven voor en toe. Die, die woordje wat ons gebruik, God, daar is die Griekse woordje Labe, dit is uh, die hoofwerkwoord daar so is, oh, en, en, sorry, laat ek so stel, dit is die hoofwerkwoord in hierdie sin, en dit beteken to preserve, or to keep, or to God. En hierdie woord word baie keer in die wijsheidsliteratuur gebruik om uh, God als een herder van zijn mensen te beschrijven. So, die beeld die so is net soos een herder wacht hou oor sy skape, so dat hulle nie iets oorkom nie, so moet ek en jy letterlijk wacht hou oor ons inner mens en oor ons gedagtes en oor ons denke. Uh, dan sê dit daar, determines, nee, dit bepaal wat, wat, wat in jou leven gaan gebeur, nee, dit is die Griekse woord, a, a Hebreeuwse woord, die motza, en dit beteken springs, fonteine, nee, so dit is een plek waar iets uitborrel, waar iets uitkom, so met andere woorde, die idee hier so is, dat die inner mens is die oorsprong van, van bro- in die bron van woorde, van daden, van plannen en van keeses. En dis die beeld wat ek net nou gegeet, nee, as het ware, die inner mens is hier die akker, wat, 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 wat die saad inkom, en dan word die saad geplant, en dan kom dit op, en daaruit kom ons woorde, en ons daden, en ons plannen, en, en ons, en ons keeses. Kom, ek lees graag of jou uh, uh, interpretieve parafrase van hierdie gedeelte. More than all else, to be closely watched and protected, like a city or a bank vault, protect your inner self, your mind, your emotions, your character, your discernment, like a sentry at the gate watches over a city from his watchtower, because this is the source of all the decisions, responses and deeds that represent your life. Oké, okay, so, hoekom is het belangrijk om na ons inner mens te kyk? Hoekom is het belangrijk om ons inner mens te, te bewaak en, en te bewaar? Die Bijbel waarski vir ons dat ons hart, ons inner mens, kan baie makkelijk bedrieg word. En ons inner mens kan selfs per ty keer boos wees. Luister wat sê Jeremia in Jeremia 17 vers 9. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Met ander woorde, dit beteken dat ons harte letterlijk in staat is om ons te mislei en op het dwaalspoor te lei. As ons nie oppas nie, kan ons harte gevul word met dinge wat skadelik vir ons is, Ons harte kan gevul word met sonde, met bitterheid, met onvergevingsgesintheid, met negativiteit, met, met wereldse goed en selfs met demoniek goed. En wanneer ons harte vol negatieve goed is, dan beinvloed dit ons hele leven. Uh, Dat is een spreekwoord wat sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor en dit, spree, dit sê precies nee. Uh, 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 waarvan ons nou praat, dat as dit is wat binnen in my inner mens lewe, is dit ook wat sal, sal uitkom. Ons maak slechte keeses, ons maak mense seer wat ons lief het, ons ervaar ongelukkigheid en ontevredenheid, uh, ons is kritis en al hierdie goed kom uit ons inner mens uit. Maar as ons, as ons, ons inner mens bewaak, en ons, en ons beskerm ons inner mens, en ons vul ons inner mens met goeie dinge, met mooie dinge, met liefde, met vreugde, wat gebeur? Die resultaat daarvan is, is positieve goed wat uit ons leven uitkom. So, en, en dit is wat die, wat die Heere vanmorgen vir my en jou wil sê, my en jou inner mens, ons, ons hart, ons gedagtes, ons denken, ons inner being, is ontzettend, ontzettend belangrijk. En die probleem is dat baie keer in ons leven, gee ons aandag aan die duizend goed, maar ons gee nie aandag aan ons inner mens nie. 
ons leven in een tijd wat uh, fysische voorkomst geweldig belangrijk geworden het, nee, mense uh, oefen in die gym so dat hulle ripped kan wees, so dat hulle uh, 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 toned kan wees, en dat is een goeie ding, nee, en mense spandeer ere om na hulle, om hulle physical appearance recht te kry, maar ons, ons gee nie baie keer om wat in ons hart aangaan nie, en wat helpt dit, my physical appearance is, is in town, is mooi, is goed, is gezond, maar my inner mens is siek en lelik, wat helpt dit, want dit wat saak maak, rarig saak maak vir my leven, is my inner mens, en daarom is dit so belangrijk, dat ons dit moet bewaak, En as ons eerlijk moet wees, baie keer ignoreer ons ons inner mens. Baie keer kyk ons nie na wat ons in sit binnen in ons inner mens en in ons gedagtes nie. So oké, okay, as ons dan hoor dat ons ons inner mens moet beskerm en bewaak, hoe moet ons dit dan doen? En uh, 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 ek gaan een paar gedagtes met julle deel en die, en die eerste is, wees versichtig met jou media verbruik. Be mindful of your media consumption. Ons leef in een tyd, waar allemaal van ons, baie media verbruik het. Ons kyk YouTube videos, ons kyk Netflix, Prime TV, DSTV, uh, ons kyk Disney, ons kyk Apple TV, daar is so baie goed waarna ons kyk, so baie media, wat ons verorber, En as ons ons inner mens wil beskerm, dan is dit verskrikkelijk belangrijk dat ons sal, sal kyk na waar na ons kyk, as ek dit so kan stel. Dat ons nie net maar uh, uh, soos een zombie sal sit en inneem en alles wat die wereld ons wil verkoop sal vat nie. Uh, ons leef in een tyd waar die media gebruik word om vir my en jou te conditioneer. Baie goed wat wat volgens die woord nie aanvaarbaar en reg is nie, wat 20 en 30 en 40 jaar terug nie aanvaarbaar was nie, is vandag aanvaarbaar gemaakt, en die media bombardeer ons met hierdie goed, conditioneer ons amper nie, uh, uh, om te sê, maar dit is normaal, dit is maar hoe dit, hoe dit is, nee. En daarom moet ons so versichtig wees, en ons moet leer ook, wanneer ons na hierdie goed kyk, om nie net te val vir al hierdie goed, en ons moet ook leer om dit te identificeer, nee, en te sê, maar wacht so bykie, uh, ek sien dit raak in hierdie film, of in hierdie story, of wat ook al, maar ek weet, dit is contra Godse wil. En uh, dan is daar baie walger goeders, uh, uh, wat op die media baie keer is, in films en in, in series, en dan is daar ook baie goed, wat demonic is, dit plaan my persoonlik verskrikkelijk, dat daar al geweldig baie stories is, wat uh, okultiese uh, uh, ondertoene het, en, en, en kom ek sê net graag of jou, een kind van die Heere moet nooit na sikke stories kyk nie, want jy maak jezelf oop vir die werking, van die duivel. Jy moet niks kyk wat enige okultiese uh, ondertoon het nie. So kom ons kyk gauw na wat sê die woord in Psalm 101 vers 3 die eerste gedeelte. Hoor wat sê die Psalm dichter en dit is wat ek en jy moet doen as ons ons inner mens beskerm. I will refuse to look at anything vile en walger. En dis wat ek en jy vir onself moet sê. Ek gaan my inner mens beskerm en I will refuse to look at anything vile en walger. Ek gaan my nie oopstel daarvoor nie. Ek gaan my nie blootstel daarvoor nie. En as dit kom in ons stories, gaan ek, gaan ek uh, die channel change of ek gaan het afsit en ek gaan het kies om my nie te besoedel daarmee nie. So, dis baie belangrijk. Wees versichtig met jou media verbruik. Kijk wanneer jij kijkt. Dat is die eerste. Die tweede is: uh, wees onderscheidend op social, sociale media. Be discerning on social media. Na die 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 media wat ons so vir orber, nee, die stories en die flicks en en al die programme en die reality TV en al goed is, nee, denk ek is die ander ding in sociale media wat een wat een geweldige rol speel in 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 ons leven vandag en vooral in baie mense se lewens. Uh, dat die grootste rol het van enige ander, dat die grootste invloed het van, van enige iets. En 
Dit is so belangrijk dat ek en jy moet leer om te discern. Ons moet leer om te onderskui wanneer ons so met sociale media bezig is en ook met gewone media. Nee. Ons kan nie net alles op eet vir soetkoek nie. Ons kan nie net alles aanvaar wat ons lees en wat ons hoor nie. Hoekom nie? Want sociale media word gebruik vandag as die bron van baie conspiracy theories, dit word gebruik as die bron van baie valsere en baie leens. En daarom is het zo so belangrijk dat ek en jy moet leer om te onderskui, ons, ons, ons moet voorzichtig wees. Nie alles wat ons lees op social media is die waarheid nie. Nie alles wat ons na kyk op social media is die waarheid nie. En in, in, in my oe nee, denk ek is dit die een ding wat die, die vijand geweldig gebruik vandag en dit is sociale media. En ongelukkig uh, disun baie van ons nie en ons val vir hierdie goed op sociale media. Hoor wat sê spreke 14 vers 15 en ek wil het graag lees uit de Passion Translation wat het baie mooi sê. A gullible person will believe anything but a sensible person will confirm the facts. Jy sien, a gullible person eet alles op vir soetkoek. Maar as ek en jy onderskui en ons, en ons dink, dan sal ons seker maak dat ons die waarheid beet het, dat ons die, die rechte feite beet het. Dit is vir my ontzettend opzetting om te sien hoe vir al kinders van die Heere geneig is om te val vir, vir so baie leens, vir so baie valshede, vir so baie conspiracy theories op sociale media. Dit moet eindelijk precies die teenoorgestelde wees. Dis juist ons as kinders van God, as volgelinge van Jesus Christus, wat juist moet kyk na die feite, wat juist moet seker maak, dat ons die waarheid beet het, en onderskui, en in het alles glo, wat ons hoor, en wat ons lees, en wat ons sien nie. In my oor, is daar baie evil in, in sociale media, as gevolg van al die leens, as gevolg van al die slander, as gevolg van al die de, uh, invloede wat op mense uitgeoefen word, om hulle in een negatieve richting in te stuur. Dis nie hoe die heilige gees werk nie, maar dis hoe die duivel werk. Die duivel wil my en jou vol negatieve dinge maak, hy wil ons harte, ons inner mens, vol donker goed maak, hy wil hy ons moet kritisch, veroordelend uh, wees, hy wil hy ons moet alles glo wat nie waar is nie, want hy is die vader van die leen, en as ek die woord recht verstaan, het alle leens oorsprong by die duivel. Die heilige gees lieg nie, God lieg nie met respect gesê, en daarom is dit so noodzakelijk, dat ek en jy moet onderskui, ons moet dit sin, wanneer ons op sociale media bezig is. Ons moet ook de sin vir scams. Baie mense word uitgevang, daar is geweldig baie scams en, en goed gelovige mense uh, val daarvoor en koop goed en op die oude word hulle geld gesteel of hulle val vir goed wat nie waar is nie en hulle geld word gesteel of hulle identiteit word gesteel. So oppas daarvoor nie. Wees onderscheidend op sociale media want daar die goed op sociale media en vooral as jy baie tyd daar deurbring het een geweldige invloed op jou inner mens, op jou denken, op jou, op jou hart. En dan die derde ding is en, en nou gaan ons een beetje weg van die media af nee. Wees selectief in jou verhoudings. Be selective in your relationships. 1 Korintiërs 15 vers 33, jylle ken nie die vers, nee. Do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Dis toe nie die oom nie, dis die tekst in die Bijbel. Bad company corrupts good morals. So met ander woorde, ek en jy moet voorzichtig wees, Wees die mense met wie ons tyd deurbring. Ons moet versichtig wees, wees die mense wat ons willing is om in een verhouding mee te gaan. Ons moet versichtig wees, wees die vriende wat ons kies. Want jy sien, vriende kan een geweldige groot invloed op my en jou leven. Vriende kan ons opbouw en ons help op die pad, of vriende kan ons afbreek en ons mislei en ons weglei van die pad van die Heere, en kan ek gaf of jou sê, 
en, 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 en my 30 plus jaar van ministry, nee, het ek dit baie gesien, ek het dit baie ervaar, dat mooi kinders van die Heere, mense wat een mooi pad gestap het, vriende raak met sekere mense, en dan later is hulle in een trap in, en eeuwenskielik is die Heere nie meer so belangrijk nie, en die kerk is nie so meer so belangrijk nie, en hulle val vir dit, en hulle val vir dat, en uh, dit doen soveel skade aan hulle lewe, en daarom moet ek en jy besef, dat vriende is belangrijk, maar die vriende wat ons kies, is net so belangrijk. Nie alle vriende is goed vir my en goed vir jou nie. Dit beteken nie ons met mense verwerp wat anders dink en anders is as ons nie. Maar ons moet kies dat ons vriende het wat goed is vir ons geestelike lewe, vriende wat goed is vir ons mental well-being en wat ons opbou en nie afbreek nie. Spreke 13 vers 20 sê, Walk with the wise and become wise associate with fools and get in trouble. Dit is a, jy kan my hierdie tekst gaan onderstreep, walk with the wise and become wise, associate with fools and get in trouble. En dan kom ons by die vierde manier hoe ons ons inner mens kan beskerm, en ek wil het so formuleer, dink waaran jy dink. Think about what you are thinking about. Dit klink baie vreemd, nee. Die ding is ons, dink geweldig baie, ons gedagt is, is die heel tyd bezig, nee. Per tyd keer is dit soos een warboel, wat die in ons, in ons koppe in, in, in aangaan, nee. En ons, ons, ons dink nie noodwendig aan wat ons dink nie. Ons laat baie keer toe dat ons dink maar net vrye teels het en maar net kan aangaan. En ons moet oppas daarvoor. Want baie keer in ons dink begin ons met een, met een negatieve ding, en ons stop daar oor, en ons dink daar oor, en het word al hoe meer negatief, en al hoe meer negatief, of ek dink aan een donker ding, en ek raak al hoe meer donker, al hoe meer donker, al hoe meer depressief, uh, al hoe meer kritisch, al hoe meer veroordelend, ons moet so oppas. Hoor wat sê die spreke skrywe? Spreke 23 vers 7, For as he thinks in his heart, so is he. Soos wat jy dink, dis soos jy is. En dis die deel wat ek en jy moet besef. Ons inner mens, ons denke, ons hart, bepaal op die ou einde ons leven. Dit bepaal wat ons doen, en dit bepaal wat ons sê, dit bepaal ons optrede, dit bepaal ons gedrag, dit bepaal letterlik alles. Die ding is, negatieve gedrag vloei uit negatieve denke en negatieve saad wat in jou inner mens geplant is. Positieve gedrag vloei uit positieve denken en positieve saad wat in jou innerlijke ge, geplant is. Nee. Dit wat ek en jy in ons denken en in ons gedachten toelaat en waarop ek en jy tyd spandeer en aan dink en oor top enzovoort sal een geweldige groot invloed op ons leven hee. En weet jy nee, dat is een voorbeeld wat ek baie keer in therapie gebruik, en dit is dat per ty keer word in ons kop een monsterkie gebore. Sê nou maar iemand het iets aan my gedoen, of my seer gemaakt, of iets vir my gesê, of my te nagekom, nee, dan is dit soos een klein monsterkie wat gebore word, maar hy is baie klein, hy, hy kan eindelijk niks doen nie. Maar hoe meer ek aan dit aandag gee, hoe meer ek daar oor dink, hoe, hoe, hoe meer voed ek hierdie, hierdie monsterkie, en hoe groter word die monsterkie, en en naderhand word hy so groot, dat hy my as het ware verslind, en ek is so kritis, en ek is so negatief, en ek is so judgmental, dat ek nie meer nuchter kan dink nie, so oppas daarvoor, dink waaraan jy dink, die woord sê dit op een ander manier, take every thought captive, en, 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 en ons taal kan ons sê, dink waar jy dink, en, 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 en die gedacht is wat, wat nie honorable is nie, die gedacht is wat nie goed is vir jou, of goed is vir ander mense nie, let's take it captive, en ons maak dit gehoorzaam aan Jesus Christus, en ons sê, ek ga nie daarmee deel nie. Die volgende gedachte, die vijfde een, uh, hoe ons ons inner mens kan beskerm is, vul jou inner mens, met goeie gedagtes, vol jou inner being with good thoughts. Jy sien, soos ons gesê het, ons, ons, ons denke het een geweldige invloed, en as ek een klomp negatieve goed denk, dan gaan dit negatieve effect op my leven hee. Maar die teenoorgestel is ook waar. 
Als ik mij inner mens vol maak met mooie gedagtes en goeie gedagtes, nee, dan gaan het een positieve invloed op mijn leven, dit gaan wij opbouwen. En dan gaan positieve gedrag uit mijn leven uitkomen en ik ga positieve emoties beleef, nee. Luister wat sê Philippeense 4 vers 8 en ek lees het uit de Passion Translation wat het mooi sê. So keep your thoughts continually fixed on all, luister mooi, that is authentic and real. Nie leens nie, nie vals hier en nie, nie conspiracy theories nie, on all that is authentic and real, honorable and admirable, beautiful and respectful, pure and holy, merciful and kind, and fasten your thoughts on every glorious work of God, praising Him always. Kom, ons gaan dit gaan goed terug na sociale media toe. Kan ek vir jou een tip vandag hee? As jy friends het op sociale media, wat gedure gal braak, wat kritis is, wat veroordelend is, wat allerhande negatieve paus het, wat uh, dat betek hier ook kultische goed het, please unfriend them terwille van jouself, terwille van jouself, hoekom, want as jy hulle aanvriend, gaan die negatieve paus van hulle, nie meer op jou feed verskyn nie, en gaan jy nie meer bloot gestel word daar aan nie, vul jou inner mens met goeie en met mooie, jy sien, goeie en mooie gedagtes, lyk tot vrede en geluk, en goeie en mooie gedagtes, beinvloed my gedrag, en my optrede. Die volgende manier hoe ek my inner mens kan bewaak is, voed voed jou inner mens met God, met Godse woord. Feed your inner being with God's word. Jy sien ons, ons voed baie keer ons inner mens met sociale media. Ons voed ons inner mens met media consumption. Ons voed ons inner mens met goed wat ander mense sê en ander mense dink. Ons voed baie keer ons inner mens met allerhande negatieve wereldse goed. En dit het een negatieve invloed op ons leven. Maar wat moet ons doen? Ons moet nie net onderskui en keer om negatieve... Ons moet ook ons inner mens voed met dit wat goed is in Godse woord. Godse woord is goed, Godse woord is mooi, Godse woord leer my, Godse woord onderrig my, Godse woord tik my per keer oor die vingers, Godse woord wees die pad van my, Godse woord help my onderskui, en ek moet my daarom vol maak, en ek moet my daarom voed, soos wat jy koos eet met Godse woord. En ek dink dis die rede, hoekom so baie kinders van die Heere vandag val vir al die leens, vir al die onwaarhede, vir al die conspiracy theories, vir al die negatieve goed, vir al die okultische invloede en die new age invloede wat op sociale media is. Hoekom? Want hulle voed hulle self nie genoeg met die woord van God nie. Luister gaf op wat sê op Salom 119 vers 105, Your word is a lamp to guide my feet and a light to for my path. Ek en jy die woord van God nodig. Ons moet ons geestes mens voed. Ons moet ons inner mens voed daarmee. Ons moet ons gedagtes en ons hart en ons denke voed daarmee. En dan die laaste een wat ek vandag wil deel en ons kan sekerlik nog meneer is sê, hoe ons, uh, ons inner mens kan beskerm. Maar die laaste een wat ek vandag wil noem is, let op na jou woorde. Pay attention to your words. Kijk bykie na wat by jou mond uitkom. Kom, ek lees graag of jou Colossense 4 vers 6 en ek, en ek wil het graag uit the message lees. Be gracious in your speech. The goal is to bring out the best in others in a conversation. Not put them down and not cut them out. Dit is een geweldige belangrike tekst. Kan ek het weer lees? Be gracious in your speech. The goal is to bring out the best in others in a conversation, not put them down, not cut them out. Jy sien, as het kom by woorde, woorde het kraag. Die spreekeskrywer sê, woorde gee of lewe of dood. Dit spreek lewe of dit spreek dood. 
woorde het kracht, jy kan met woorde, kan jy ander opbouw, jy kan ander afbreek, jy kan jouself opbouw, jy kan jouself afbreek. En mense, kom ek sê gag of jou, ek denk niemand van ons is onskuldig hier nie. Baie keer as jy slechte dag het, of jou emoties is nie lekker nie, dan is ons geneig om vinnig met ons mond te wees. En ons snak makkelijk, en ons is baie keer sarkasties, ten door ander, en ons bijt ander makkelijk, en dan ons woorde een negatieve effect. Baie keer as ons in slechte situaties is, en ons is teleergesteld in onszelf of by die lewe, of iets wat gebeur het, dan spreek ons negatieve goed oor onszelf. En ons spreek as het ware dood oor onszelf. En, en, en ek dink, allemaal van ons is in een minder of een meerdere mate skuldig hier. En daarom moet ons dit hoor vandag. Ons woorde het ook een invloed op ons inner mens. Ja, dit is so dat, dat baie van ons woorde kom uit wat ons inner mens, wat leef in ons inner mens. Maar het is ook so dat ons woorde het power. Woorde kreeuwheid. En dan wil ek graag of jy sê, daar is so iets soos woord kursus. En ek dink nie ons besef dit altyd nie. En ek dink nie ons wil dit altyd geloo nie. Maar jy kan mense kurs met jou woorde. Mense kan jou kurs met hulle woorde. En daarom moet ek en jy ongelooflik versichtig wees as kinders van die Heere, om nie mense te kurs met ons woorde nie. Hierdie goed van, ach, ek hoop dit gebeur met die persoon, of ek hoop dat gebeur, of sikke goed is. Weet jy wat sê ons eindelijk daarmee? Ons kurs hulle. En ons is veronderstel om mense te bles met ons woorde. Nie te kurs nie. En, en, en ek dink, betek hier moet jy dink en gaan kyk wat mense oor jou sê en dink, en moet jy gaan en, en spiritually al daar die woord kurs is afsnij. In die naam van Jesus Christus. So dat het geen invloed kan heen. Maar wat ek en jy moet doen is, kom ons kies ook om nie mense te kus nie. Ja, per ty keer word ons kwaad vir mekaar. Maar kom ons oppas om nie te ver te gaan wanneer ons kwaad word vir mekaar nie. Want jy sien, dis wat die duiver wil hee. Die duiver wil hee, in, in conflict situaties moet ons beheer verloor, so dat ons goed sê wat ons nooit moes gesê het nie. Goed sê wat die ander persoon afbreek en wat letterlijk as die ware woord kus is. En ek en jy as kinders van die Heere, moet redig faai dat teen. En ek weet, dit is nie altyd vir ons makkelijk nie, want ons is mense, en ons gaan betek hier die difficultye, en goed wat jy andersens kere nie oor sou gesnap het nie, snap jy in sekere omstandighede oor, maar ons moet so versichtig wees, dit is wat die woord van ons sê, be gracious in your speech. The goal is to bring out the best in others in a conversation. Not put them down, and not cut them out. Ja, dit is so, Per die keer moet ons eerlijk met mekaar wees en moet ons met mekaar praat oor issues. En moet ons mekaar sê, weet jy, maar dit wat jy doen en dat wat jy doen, dit is staan my nie aan nie, ek hou nie daarvan nie. Maar ons moet nie kus nie. Ons moet nie afbreek nie. Moet nooit jou woorde gebruik om ander te kus. En so kom ons vat gewoon net vinnig wees saam, so dat ons dit net weer kan, kan, kan hoor. Die manier hoe ons ons inner mens kan bewaar en kan beskerm en, en, en laat kan kyk is, wees versichtig met jou media gebruik. Wees onderscheidende discerning op sociale media. Wees selectief in jou verhoudings, besef dat vriende het een groot invloed. Dink waaraan jy dink. Vul jou inner mens met goeie gedagtes. Voed jou inner mens met Godse woord en let op na jou woorde. Jy sien mense, wat ons nie begin gesien het, gesê, die, dit wat ek in my denke, in my gedagtes, in my hart, in my inner mens toelaat, dit bepaal wat ek gaan voel, dit bepaal wat ek gaan doen, dit bepaal wat ek gaan sê, dit bepaal wat er pad ek gaan kies om te stap. So dit is ontzettend belangrijk wat die binnen aangaan. Ek het in die begin gesê, there is a battle for your heart and your mind and your soul. En die battle word gewen of verloor in ons inner mens. Die battle word gewen of verloor 
in ons inner mens. Jy sien die duivel kan gedagtes plant in jou. Negatieve, donker gedagtes. Maar jy is die een wat gaan kies om dit in die grond te sit. Hy gooi dit daar en jy gaan kies of jy dit gaan voed. As jy as dit val op die grond en jy geer dit nie water nie en jy voed dit nie, gaan hy saad doodgaan en nie opkom nie. Maar wanneer ek en jy dit voed, wanneer ons dit as het ware water gee, en vr, dan gaan dit opkom en dit gaan vrug draal. Jy sien, die, die beeld hier van die akker, ons inner mens is soos een vrugbare akker, die saad, wat ek as het ware in die akker van my denke en van my inner mens plant, die saad sal opkom, en die saad sal vrug dra, en daar die vruchten gaan of mooi, en goed, en lekker wees, of dit gaan sleg, en bitter wees. Moe nie een fout maak nie, moe nie een fout maak nie, wat ek en jy in ons inner mens, en in ons denken, in ons hart is saai, dit sal ons maai. Dis die vruchten wat ons sal plik, dis die vruchten wat ons sal eet. En daarom hier die waarskiewing van God vandag. Wanneer het die waarskiewing nie ook een opdrag, God your heart above all else. Het is nie ander mens is een verantwoordelijkheid om my ander mens te bewaak nie. Het is myne. Het is nie ander mens is een verantwoordelijkheid om jou ander mens te bewaak nie. Het is jou nie. So kom ons neem God ter harte vandag. En ek denk na hierdie boodskap vandag is dat goed wat ek en jy gaan moet sê, hierdie goed gaan ons mee moet klaarmaak. Ons gaan hierdie gedagtes moet uit ons binnenste uitkry. Hier is goed wat ek gaan moet belei, wat ek gedink het en wat ek toegelaat het binnen my, wat nie van God afkom nie. Dat is seker goed wat ek en jy dalk moet gaan kies op social media en sê, nou is ek klaar hiermee, ek aanvreend hierdie mense, ek gaan nie meer eers na hierdie paus kyk nie. Dat is seker stories wat ons dalk gaan moet sê, ek gaan nie verder daarna kyk nie. Want ek weet nou wat die invloed daarvan is. Jy sien, het is jou verantwoordelijkheid en is my verantwoordelijkheid. Maar wat ek en jy moet weet is, die vruchte sal kom van die saad wat ons saai in ons innerlijke mens, en wat ons gaan water gee, en wat ons gaan voed. So kom ons kies reg. God bedoel het goed met my, en hy bedoel het goed met jou, en hy is nie naast met ons nie, en hy is nie, by wijze van spreke, en met respect gesê, en nat kom baars nie. Hy sê dit vandag vir my, hy sê dit vandag vir jou, omdat hy ons wil beskerm, en omdat hy ons lief het. So God, your heart, above all else. Kom ons maak ons oor toe. Vader Heere Jesus, ek wil vir baie dankie sê, dat u die woord vanmorgen vir ons oopgebreek het. En het is so, ons gee nie baie keer aandag aan wat u in ons ander mens aan gaan heren. Ons gee nie baie keer aandag aan dit wat ons dink en wat u binnen ons leef nie. En so baie keer is ons soos een spons, heren, wat my net alles opvat en opvat en opvat en ons besef nie die skade wat dit doen nie. En ons word gebombardeer in die tyd wat ons is met soveel goed is. So dankie dat die vanmorgen vir ons gewaarsk het en dankie dat die vir ons geleer het en dat die ook vir ons prakties kom wees het hoe ons na ons eie innerlijke mens kan kyk en dit kan bevaak. En ek vraag Heilige Geest dat die allemaal vir ons sal help en kom, kom, kom prompt ons ook somme en kom wees vir ons daar die goed wat mee ons moet breek, daar die goed wat ons moet afsnui, daar die friends wat ons dalk moet aanvriend op social media, daar die stories en goed wat ons moet sê, ek gaan nie verder daarna kyk nie, en ook daar die gedagtes binnen ons wat ons moet sê, wacht so bykie, ek moet dit belei, want ek het ander mense gekus met my woorde, en uh, ek het myself gekus met my woorde. Ach jyre, kom, werk die regees in ons, en help ons om rarig dit ter harte te neem, wat u vanmorgen vir ons gesê, prompt ons heilige gees, en kom maak vir ons vry, en help ons om ons inner mens te bewaar, so dat daar mooi en goed uit ons inner mens kan kom. Dankie vir ons saamwees vandag, ek, ek eer u daarvoor, het was een voorrecht, ook om die woord te kan bedien, en ek sê vir u dankie daarvoor, en ek vraag dat u dit nou sal gebruik in elkeense lewe. Ek bid nou u seen, en u beskerming, en gezondheid, en u genade, oor elkeen af, in Jesus naam. Amen. Baie, baie dankie dat jy die dienst saam met ons gedeel het en uh, uh, 
kan ek weer vir jou vraag, as dit iets vir jou beteken het, wil jy dit nie ook asjeblief met, met andere mense deel nie, dink nie, dit kan vir hulle net soveel beteken, uh, jy kan of die dienst met hulle deel, of wanneer ons dit uh, apart opgelaaid op YouTube, dan kan jy dit met hulle deel, dink so bykie daar aan nie, dat, dat jy die woord op die manier kan saai, jy kan nie iemand anders dwing om na dit te kyk nie, maar jy kan dit deel met ander, en hoe weet jy wat sy verskil dit in ander mense sy levens kan maak. Mag dit vir jou kostbare dag, en een baie mooi, en een geseende week wees.